José María Ruiz Mateos es un auténtico personaje. No creo que haya muchos como él, en lo bueno y en lo malo. Bueno, pues era una persona zalamera, era conquistador. Le gustaba seducir continuadamente. El llegar a montar lo que él montó. Es un populista. Tenía una personalidad tan arrolladora que el resto como que se difuminaba. La gente le tenía miedo. O sea, los enfados de José María verdaderamente eran los del padrino. José María Ruiz Mateos, 60.000 empleados, eso no lo hace cualquiera. Pensó que estaba por encima de lo divino y de lo humano. Imaginaros que tenéis un imperio y que de la noche a la mañana te lo quitan. ¿Hayas hecho o no hayas hecho algo malo? José María Ruiz Mateos ha sido detenido a primeras horas de esta tarde. Ha estado en la prisión de Alcalá Meco durante 40 días. Ruiz Mateos fue detenido hacia las 3 de esta tarde. Vivía de los recuerdos de lo que había sido Rumaza. Porque Felipe y sus ladrones han hecho enormes fortunas. Te preguntaba siempre, ¿usted de qué signo es? Cuando hablaba con empresarios, con todo el mundo, lo primero que sacaba. Un villano, sin duda. A ver, es que la gente está muy confundida. Había un cerebro pensante increíble. Por eso hizo la fortuna que hizo y la volvió a rehacer. Son dos rumasas, dos historias distintas. Viví la expropiación de Rumasa, viví su recuperación, su salida de la cárcel. No me impresionan ni las cárceles ni los hombres, solo temo a Dios. Se hablaba de que José María Ruiz Mateos había perdido la cabeza. Demasiado tiempo estuvo sereno. Pues me quedo con, él, con ese hombre que pudo haber evitado una guerra. Quizás las Torres Gemelas de Nueva York estarían todavía ahí. Y me da mucha pena, mucha pena cómo acabó su vida. El volverse a su pesar en un, en un personaje mediático y aprender a usar los medios para la, la reivindicación que emprende para recuperar lo que le habían quitado. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España Es el que escribe las canciones de la radio El que te sirve las copas, el que te vende el diario Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España Os voy a dar una pista, os voy a dar una pista Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre en España me ha prohibido que hablara. Él dijo, hemos de hacer lo que sea eh, eh, para conseguir que el tema de Rumasa no se olvide, porque el pueblo español lo olvida todo. Aquí hay espectáculo para todos. Una fase importante de toda esta etapa fue la famosa guerrilla que él empezó contra el Estado español, como una hormiguita que tenía que derrumbar al gigante. Contrató a una persona, profesor, para que ideara todas aquellas posibles situaciones en las que les amargaba la vida. Soy Javier Sainz Moreno, amigo personal de José María Ruiz Mateos y el que le hizo de guionista de toda esa guerrilla que eh, realizó por toda España para mantener viva la llama de Rumasa que había sido expropiada. Sí, a Miguel Boyer le tenía verdadera, verdadera manía. Digo, José María, me ha admitido el juzgado que estés presente en la declaración de Boyer como creyente, porque evidentemente eh, le había insultado y injuriado a José María Mateo. Entonces él llegó a la conclusión de que tenía que representar su enfado para que la gente le creyera. El tío más cínico, más canalla, tiene una cara de madre, del ser más despreciable que he podido ver en mi vida. Estoy esperando que venga, a ver si se atreve a salir, porque lo más probable es que le dé un puñetazo. Pues aquello fue algo 
absolutamente especial. Miguel Boyer hace la declaración y ya cuando termina la declaración hay que irse. Todo lo que dice es falso, todo es mentira. Es un profesional de la mentira y de la falsedad. Usted es un cobarde, un sinvergüenza perfecto. No sabe lo que está diciendo. Está nervioso, descompuesto. No tiene media torta. Tomó clases de boxeo tres o cuatro días, no mucho, no mucho. Y cuando salimos, vamos hacia, hacia el ascensor y de repente... Vente a la calle, quítate de protección, peleemos como machos y como hombres. Yo iba junto a él, porque él siempre iba conmigo cogido. Veo que me suelta la mano. Miedo sin la ropa. Los payasos. Eso es de pego leche. Sin vergüenza. Agresor. Abarca la cárcel. Agresor. Eso es de pego leche. Eso es de pego. El fiscal de la Audiencia de Madrid ha presentado en el juzgado de guardia una querella contra José María Ruiz Mateos, al que acusa de un delito de atentado. Mira, yo vengo de Andalucía, en la Sierra de Córdoba, pues cuando un, un cazador mata un venado, un ciervo, no solamente le dan un premio, una copa, sino un premio en metálico. Y yo por intentar darle un golpetazo a un cornudo, me querían meter 30 años de cárcel. Los golpes, en el primero de los cuales Boyer perdió las gafas, estuvieron precedidos de una auténtica puesta en escena por parte de Ruiz Mateos y sus acompañantes. Insultos e improperios se mezclaban con la exhibición de una pancarta y la aparición en el pasillo de cuatro personas que lucían caretas alusivas a los matrimonios de Isabel Preisler. En, en el entorno de José María pululan personajes de todo tipo. Dos personas que me acompañaban eh, se pues encontraron frente a toda una serie de matones, ¿no? Abogados, serios, sesudos, asesores responsables, familiares, pero también aprovechados, aventureros y locos cariocos. Miguel Boyer sin gafas se nota que tiene cara de tonto. <risa> Porque con gafas parece un intelectual, uff, tremendo, pero ¡pum! sin gafas. Y dices, pero bueno, qué sorpresa esta persona sin gafas. Que cuando lo del tortazo ese de Boyer, sí. que te pego leche, que la gente me lo censura, me lo critica mucho como diciendo, pero si usted no tiene idea de pegar... Usted cuando pegue, pegue de verdad, no haga el ridículo tan enorme que hizo. Pues practique, haga deporte, ejercite, sí, cuando pegue, pegue bien. Hizo ese gesto así, ¿verdad? Tan, tan simbólico que durante años en los colegios se decían broma. Ruiz Mateos es un gran creador de memes, en el sentido de crear actos, eh, frases, eh, movimientos que se repiten y que se propagan además, que se hacen virales, los memes se reproducen, son como pequeñas unidades de información que se van reproduciendo a medida que la gente las va repitiendo o que las vamos repitiendo. Y te pego leche, <ríe> y que desde luego él se rió con eso muchísimo tiempo y también le liberó de muchas tensiones. Si hubiera pasado hoy, podría haber sido el mismo fenómeno viral que, que fue en su momento, ese meme que se repitió y que sigue vivo aún, o, sencillamente, no hubiera pasado el corte delante de la competencia de otros memes. Él tenía, en cierto modo, una situación privilegiada en, en su tiempo. En un país nació una abeja bajo el sol, pero después vino Boyer y se llevó toda la miel. Que sea una persona le quitan un holding de 700 empresas, tiene que estar enfadado con quien lo ha hecho, es lo normal. Entonces, eh, eh, para demostrar eh, a la gente que está enfadado, tiene que hacer algo así, eh, porque hay que ver cómo se pone la gente cuando le quitan algo. No se ha tragado la capa de milagro porque no me han dejado. Las otras, las otras. Las otras, porque le tenía que haber roto era la mandíbula. Soy José Luis Ramírez, invertí 120.000 euros en los pagarés de Nueva Rumasa. Nueva Rumasa es uno de los grupos empresariales más importantes del país y una sólida oportunidad de inversión. Recuerdo que la publicidad era muy agresiva, se veían fotos de bodegas, de cadenas de producción, de, de gente trabajando. Exportando a 78 países, 1.500 millones de euros de facturación, marcas líderes. El locutor tenía una, una voz muy agradable, 
eh, siempre te decían las bonanzas de los millones de euros que valían estas empresas. Suscriba pagarés corporativos con una rentabilidad garantizada del 8% de interés anual y vencimiento a un año. José María Ruiz Mateos, como, como le dije a usted en un correo tres o cuatro días después de que ustedes presentaran concurso de acreedores y yo saber que iba a tener problemas para recuperar mi dinero, cuando las cosas no salen bien es porque alguien ha hecho mal su trabajo. Que todos sepan que es pagaremos todo cuanto corresponda a, a, a sus propietarios. Nos engañaron y encima con, con mala fe. Yo no tengo esperanzas reales de recuperar el dinero. Yo tengo esperanzas reales de que se haga justicia. Creo que hay como, como cuatro o cinco personas que se han suicidado. Es que esto es muy grave. Si yo no pudiera satisfacer la obligación de los que confiaron en nosotros y careciera de fe, naturalmente, en Dios, me pegaba el tiro. Es que realmente, como el Banco de España, que no aprobó el anuncio de, de los pagarés de la nueva Rumasa, no lo aprobó, pero ¿cómo le dejan hacerlo? Recibí una carta en donde me proponían que podíamos cobrar esa deuda cuando el Estado eh, pagara a los rimateos por la expropiación rumasa. Es que cuando vi lo de la nueva rumasa, digo, pero este hombre... Otra vez nos va a meter la, ¿eh? la mano en el bolsillo. Otra vez lo mismo. con 202 diputados. Mm, son palabras mayores. Y que eran sus primeros compases de actuación. Un gobierno de políticos maduros, por decirlo así. Un gobierno que sabe lo que quiere, que sabe asumir riesgos y que de alguna manera no está dispuesto a que quienes estén en contra de este gobierno socialista puedan campar eh, a sus anchas. Estamos... Eh, hablando del final del franquismo, de la dictadura y del inicio de la democracia. Las leyes se cumplían a media, lo de la seguridad social, no lo pagaba pues casi nadie. Y en ese río revuelto, ese pescador que sale ganando era un tipo como Ruiz Mateo que aprovechó la transición para convertirse en el gran empresario que cuando mira lo que tenía, es el imperio más grande de España, ¿no? una cosa increíble. Tenía más gente que Telefónica, aquello asustaba un poco. Tenía 22 bancos, ¿eh? había ciento y pico bancos, 100, 100 bancos en España, pues él tenía un tercio de la banca, ¿no? era, era uno de los grandes. Y se habían empezado a hacer unas auditorías indicativas del Banco de España sobre la situación financiera de Rumasa. Es como si hubiera tenido una estructura piramidal. La suya no era piramidal, era enrevesada, era de laberinto, de, de, de un panal de abejas. ¿no? Él veía, no era tonto, veía que se iba a quebrar. No podía sostenerlo. Entonces creo que forzó al Banco de España, retrasando a las auditorías, no dando la información que le pedían, no cumpliendo las normas, las circulares del Banco de España, que estaba muy preocupado, el Banco de España estaba asustado. Ruiz Mateos provoca al gobierno que no se atreverán a quitarle los bancos, no se atreverán a ese escándalo. 18 de febrero de eh, 1983. Estoy invitado por, por Boyer a una comida, a un almuerzo en el Ministerio de Hacienda. Miguel Boyer, que apenas llevaba tres meses desde que juró el cargo, iba a su primera compadecencia a explicar lo que pensaba hacer. Militante socialista desde 1959, se integró en el primer gobierno socialista como responsable económico. Oye, la de la tarde, tres y media, a las cuatro menos cuarto, creo que apareció por allí, y aparece Boyer con los pelos así alborotados, parecía un violinista o Einstein, ¿no? Pelo rizado, alborotado, muy contento venía el hombre, se sienta, se toma un par de whisky, con el estómago vacío, un par de whisky, digo, madre mía, este aquí va a contar la traviata, 
Miguel Boyer te da un coñazo insoportable. Y estábamos ya en los postres y eh, el postre era un pastel borracho que tenía una guinda aquí. Y de pronto Mariano Guindal va y pregunta, ministro, ¿qué pasa con Rumasa? Que se pone muy nervioso. Una pregunta que parecía inocente. Sabíamos que había problema y tal, pero no lo que vino después. Y el otro se le cae la guinda en el pantalón, se pone a limpiarla. Dice, pues nada, que como no me den las auditorías que les he pedido, les mando a los inspectores. Mis inspectores, digo, madre mía, serán los del Banco España, porque no son del... Siempre hay que disimular que el gobierno y el Banco España tienen cierta independencia. No, no, le mandaré mis inspectores. Bueno, un silencio. Acababa de abrir el tarro de las esencias. Me sorprendió a mí, me sorprendió a todos. Yo creo que eso, no, yo creo que no estaba preparado. Yo creo que se calentó la boca. Es que Miguel Boyer, le conozco muy bien, ¿eh? Es que era muy chulo, ¿eh? Se comenta, se comenta mucho y todavía se sigue comentando, ¿no? Si sí, efectivamente eh, Miguel Boyer tuvo una reacción visceral, personal, como de gallito. De pronto se sintió que venía de triunfar en el Congreso, de torear con oreja y rabo y tal. Aquí estoy yo. Y, y la lió, la lió. La noticia corrió como la pólvora. Esto, esto no pasó nunca, que un ministro de Hacienda amenace al dueño de 22 bancos y al día siguiente colas y colas y colas por todos los bancos sacando el dinero de los depósitos. Empieza la gente a sacar dinero de los bancos de Rumasa y se plantea un problema ya no solo de liquidez sino también de solvencia. Si tú dices que un banco está en crisis, automáticamente los clientes retiran sus depósitos. El primer día eh, se llevaron, se sacó 10.000 millones. ¿Y dónde lo llevan? A los otros bancos. Todos ustedes saben que una declaración de un ministro de Economía, Hacienda y Comercio como lo hizo el señor Boyer el pasado viernes, es más que suficiente para producir el pánico en quienes tienen depositado su dinero en nuestros bancos. Podría deducirse que alguien está interesado en provocar una catástrofe. Juan Mateo no quiso eh, llegar a un acuerdo con el gobierno. Y entonces dijo, bueno... Todo lo que pase a partir de ahora, la culpa la tiene Miguel Boyer. Si el gobierno, ante una situación de rebeldía, no tenía una respuesta suficientemente fuerte, la autoridad de ese gobierno, que llevaba solamente dos meses en funciones, prácticamente desaparecía para los restos. Habrá pensado que un gobierno recién llegado no se va a atrever con él y, por tanto, va a poder salir del apuro una vez más. En el tema de Rumasa, lo que hacíamos era una consideración de carácter puramente económico, de defensa de los intereses económicos nacionales, de defensa de accionistas, de depositantes, de trabajadores, en un holding que, a nuestro juicio, estaba mal llevado. Acaba el Consejo de Ministros, miro el horario y digo, tengo que llegar a tiempo del telediario, del último telediario. El problema añadido es que había que ir desde la Moncloa, que no está muy lejos, hasta Pago del Rey. Y mientras tanto escribiendo, escribiendo lo que iba a decir con una lucecita pequeña en un coche, en el asiento trasero, mientras quedaba el coche saltos, llegar a la televisión, correr hacia el plató. Oye, sube la voz, tal. Subieron. Y soltar lo que yo sabía que era una bomba espectacular. El gobierno, con objeto de garantizar plenamente los depósitos en los bancos, los puestos de trabajo, y los derechos patrimoniales de terceros, que considera gravemente amenazados, ha aprobado hoy un real decreto ley de expropiación de los bancos y otras sociedades del Grupo Rumas. Bueno, Eduardo explicó una decisión del Consejo de Ministros como se tenía que explicar. Pasadas ya las tres, más próximas seguramente a las cuatro de la mañana, Miguel Boyer y yo, saliendo del Ministerio de Hacienda, Cibeles para arriba, pasamos por las Torres de Colón, que era donde estaba la matriz, por decirlo así, del Grupo Rumasa. Y ahí hay un lío de gente, un montón de gente mirando, especulando, viendo a la policía que ha sellado las puertas y que está allí eh, como centinelas vigilantes. 
me dice Miguel, Carlos, qué lío hemos armado. Y yo terminé mi jornada en el Hotel Botánico. Y al llegar a casa mi marido me dijo, acaban de nacionalizar Rumasa. Yo no sabía ni lo que era nacionalizar, porque sí expropiación, pero se hablaba de nacionalizar, pero yo pensé que eso era un sueño. Aquella noche el gobierno tuvo en sus manos estos libros, que eran unos libros de propaganda, donde Ruiz Mateos explicaba, digamos, sus empresas. Aquí no hay, no hay nada. Y para ver el perímetro de sus empresas recurren a esta página... Empresas filiales y asociadas. Pero claro, muchas de estas empresas eran empresas instrumentales. Y entonces el gobierno opta en aquella noche un poco loca por tirar por el camino del medio. Expropian todo lo que hay. Se hace una ley única para caso único, el decreto de expropiación, que el día siguiente tiene que rectificarse porque estaba completamente lleno de errores. Cuando el 23 de febrero aquella noche con policías y metralletas entraron, no me quedó ni la maquinilla de aceptar. Ni más ni menos que entra la Policía Socialista en el edificio de Rumasa sin mandamiento judicial, con ametralladoras. Vergonzoso. Con la noche, con alevosía. Se llevaron todos mis objetos personales y todavía estoy esperando. La entrando la policía en Recoletos y entrando la policía en todas nuestras empresas. Yo estaba en Tenerife. Sí, claro. Horrible. Como si fuese un delincuente. O sea, esto de que un juez no te ordene entrar a la policía judicial ni necesita secretario, hoy es, vamos, la vergüenza nacional. Esto ocurrió. Se descubrieron cosas que no se sabían, que no se sabían. Y que, desde luego, avalaban mucho más todavía la, la razón de ser de la expropiación. Se llevan toda la documentación a unos zulos que el inspector dijo que no sabía dónde estaban y desaparecen. Era un desastre completamente, con pérdidas maquilladas, con compras basadas en acciones propias de los propios bancos, en fin, era, era un desastre absolutamente. Recordemos que la policía llega a la sede de Rumasa en, en el, la plaza de Colón y lo primero que descubre es una contabilidad secreta. Y una contabilidad secreta donde la existencia de un agujero de 200.000 millones de pesetas es manifiesta. Yo he visto esos papeles, no, no me les han contado. Ni el propio Ruiz Mateo sabía lo que tenía. Ustedes pueden ver la expectación que ha despertado esta rueda de prensa. Y en este momento están entrando el ministro de Economía y Hacienda, señor Boyer, el ministro de Industria, señor Solchaga. Ha considerado el gobierno que para proteger de modo absoluto los intereses legítimos, y los hay muchos en el grupo Rumasa, la solución más constructiva y en realidad la única posible, tras la actitud de no colaboración y el intento de traspasar las responsabilidades de la gerencia del grupo al gobierno, era la expropiación, tal como la configura el artículo 33.3 de la Constitución, por razones de utilidad pública y de interés social. La decisión de si había sido constitucional o no la expropiación de Rumasa fue un motivo de controversia política durante muchos meses y muy aguda. ¿eh? Que hubiera sido mejor otra opción, seguramente. Luego se, se hablaron de muchas opciones, no la expropiación. Podía haber intervenido en lugar de expropiado, podía haber hecho muchas otras cosas, pero decidió expropiar. Yo creo que porque se vio que tenía que mostrar músculo, tenía que decir, aquí estoy yo, soy fuerte, a mí no me, nadie me ha echado un pulso, pumba. Nos costó caro. ¿Tú piensas que vamos, la, la gente apoya al gobierno en esta medida? Sí, yo pienso que rotundamente. Estamos contentos y además pensamos que nuestro puesto de trabajo ahora está asegurado, cosa que antes... No lo teníais tan seguro. No lo teníamos tan claro. Que yo creo que todavía no he tenido tiempo de llorar. No, no creo que nadie pudo explicar al mundo y gritar que no había derecho a lo que pasó. Fue un drama mundial, la expropiación de Rumasa, y no creo que haya habido ninguna otra empresa que haya ocurrido algo tan grave como eso. ¿no? Entonces, él lo que hace 
hábilmente, como era un zorro, es ir vaciando de activos sus empresas. Él no es tonto. A mí me van a pillar aquí, pero yo tengo eh, mis espaldas cubiertas en Suiza o donde fuera, ¿no? en las Islas Caimán o donde fuera. Yo le pregunto, ¿nos dais un micrófono? Claro, estábamos todos los periodistas haciendo guardia a, a, en su chalet, ¿no? discretamente estaba allí y le tenían vigilado. ¿Es usted la hija del señor Ruiz Mateos? Sí, sí. ¿Cómo se llama usted? Socorro. No le puedo decir nada, ¿eh? En este momento, ¿qué está haciendo su padre? No está reunido. Pero ¿No sabe usted la, la postura, lo que va a hacer, si va a acudir a los tribunales, no. si él va a acudir ante el Tribunal Constitucional? Nada, 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 no sé Si nada. va a contestar al gobierno, a la Cámara, no, no, no sé sabe usted nada. nada. Gracias, no, ¿eh? En 1958, José María Ruiz Mateo se casa con Teresa Rivero, que es miembro de una familia clásica y tradicional de Jerez, una familia bodeguera, religiosa y conservadora, y ella es como su familia, una chica tradicional del sur de España. Teresa Rivero siempre tiene hijos, digamos. Se pasa casi cada año de sus primeros años de matrimonio embarazada. Es una mujer volcada en la familia. ¿Quién se lo hubiera dicho, no? Que iba a ser la presidenta del Rayo Vallecano, a una señora dedicada a cuidar a su familia toda su vida. A raíz de la boda con Teresa Rivero, eh, Ruiz Mateos eh, se acerca mucho al Opus Dei y esto le entronca además con las grandes familias del poder, bancarios, empresariales, políticos. José María Ruiz Mateos, la verdad es que era un pícaro. Él nunca estudió nada, ¿eh? él era un pedito mercantil. Pues yo me dedicaba, sin saber inglés y sin gramática inglesa menos, a escribir a los importadores de vino de Europa. Y exportar vino eh, es donde se gana dinero. Entonces yo escribía una y otra vez, reiterativo, constante, permanente. El contrato de vino de Jerez más importante que se ha hecho y se ha conocido en la historia de Jerez fue precisamente consecuencia de 37 cartas. Tres que responden los ingleses, que incluso me dijeron le, le encarecemos vivamente que cancele toda futura correspondencia con nuestra firma. Digo, eso lo ha creído usted. Más idea, más iniciativa, más muestra, más fórmula, más ingenio que tú apliques allí como puede. Y la 37 dice, esta última carta, dijeron los ingleses, puede tener nuestro interés. Y ahí inicia el contrato que es pues, la raíz y el comienzo y los cimientos de Rumasa. Te ha gustado, ¿eh? eh uy, desde luego es una maravilla. Los planes de desarrollo están íntimamente relacionados con los tecnócratas. Y los tecnócratas, muchos de ellos eran miembros del Opus o relacionados con el Opus. Diferentes personas pertenecientes al Opus Dei acaban de aterrizar abiertamente en el gobierno del general Franco y hombres muy próximos al instituto ocupan importantes carteles. En los años 60, el gobierno de Franco era todo ministros del Opus Dei. ¿Quién mandaba en España? El Opus Dei, directamente desde el gobierno. Yo lo que pasa, trabajaba por aquel entonces en Jerez de la Frontera, en las bodegas, y conocí a algunas personas pertenecientes al Opus Dei. Algunos de ellos eran, concretamente, era un ingeniero industrial que venía a proponerme maquinaria aérea. Yo le decía que qué necesidad, a qué conveniencia, o cómo es posible que se acercara una bodega a hablar de maquinaria aérea, que en aquel momento bueno, pues no tenía sentido ni fin ninguno. Ellos te hacen un chequeo mmm, completo de, vamos, cuerpo y alma. 
de, de, de tus capacidades y también de, de, del dinero sí, que tiene tu familia, la situación social y de tus cualidades intelectuales, si las tienes o no, y qué van a sacar de ti. Pero la, lo que él quería era el contacto personal, era la charla, el diálogo, hacer amistad. Hasta que un día hablamos de Dios y él me dijo, si lo de la maquinaria aérea es un pretexto, a mí esto me trae al fresco, ni me importa nada. Lo que quiero es tu, tu alma. Por eso me identifico tanto con Ruiz Mateos. O sea, aunque nuestras vidas no tengan nada que ver, es que el Opus Dei usa a la gente. O sea, tener vocación quiere decir que les tienes que dar, que, que les sirves. Y Dios nos ayuda a ser santos, cumpliendo nuestros deberes de Estado. Si tú eres casado, queriendo mucho a tu mujer, queriendo mucho a tus hijos, cuidándote por ellos, cuidándolos a ellos. José María Ruiz Mateos eh, empieza a formar parte como miembro supernumerario del Opus Dei en 1964. Él tenía fascinación por los del Opus que habían triunfado y quería ser como ellos y mejor. Un nuevo jugador que era el Banco Popular que presidía Luis Valls que algunos decían que era el Banco del Opus porque Luis Valls era del Opus. Junto a eso, también es público y notorio, la pertenencia al Opus Dei de Rafael Termes Carrero, y era presidente de la Asociación Española de la Banca Privada. El esquema mental que yo creo que tenía José María Ruiz Mateos era que los bancos daban crédito. Él era un exportador y un comerciante de vinos que solía operar a crédito. Entonces, él intuyó con, con criterio oportuno y audaz que tener un banco para descontar sus letras sería una cosa fantástica. Cuando tenía 12 años que creé una banca llamada Joma Ruma, José María Ruiz Mateo, y consistía en una caja de madera con un candado oxidado y unos cáncamos. Y allí metía el dinero de las pagas que le daba a mis hermanos y sus amigos. Sí. Incluso yo le daba créditos a ellos con unas pólizas que hacía ella máquina. Los tres primeros bancos que compra José María son tres banquetas de pueblo en Córdoba y en Andalucía. Luego le surge ya otra oportunidad, que es comprar bancos en crisis. Y estaba la crisis del Banco Siero y Banco Murciano, que eran los bancos de la familia Rato, llegan a una especie de suspensión de pagos y el gobierno y el Banco de España tienen un problema que Ruiz Mateo se apresura a resolverlo. Compra lo que buscaba. Primero, bancos con liquidez, con capacidad para descontarle sus letras y, sobre todo, bancos con una oficina en Madrid. Nadie en el Opus Dei le puede decir a nadie compra esto, vende lo otro, vete por aquí, vete por allá. Los directores no tienen, ni solicitan, ni reciben ninguna información del holding. Nada está al margen, nada está al margen, y mucho menos tu dinero. ¿Cómo va a estar tu dinero al margen del Opus Dei? Para nada. Es que vamos, no es que te va a asesorar para que te hagas rico, es que te van a asesorar para que si tú haces rico, pero, pero para acá, ¿eh? que venga todo. Siempre tienes la posibilidad de que en el trato diario, en un, una actividad formativa, tú conoces gente, feligreses con los que tú después haces tus planes. Yo creo que hay muchas casualidades que no son causalidades. Quizá le proporcionaba algunas relaciones, algún conocimiento y algún aval eh, facial, es decir, por la, por la cara. Pero no creo que haya que atribuir al opus ni el éxito ni el fracaso de Ruiz Mateos. Son los tiempos del boom turístico, cuando las cifras de extranjeros que nos visitan conocen magnitudes sin precedentes. Es la fiebre de las construcciones en la Costa del Sol que hace salir a Ruiz Mateos del negocio de los vinos y emprender la aventura inmobiliaria. Aparece la figura del empresario que llega a Madrid que ha diversificado sus negocios, pero con pretensiones de magnate. En 1967 el matrimonio se traslada a vivir a Madrid, a Somos Aguas, a una supermansión donde ya el estatus de, de los Ruiz Mateos se convierte en lo que ellos son, ¿no? un, un eje del poder. Eh, hombre, él quería ser aristócrata, acuérdate que compró unos títulos nobiliarios en, en ese comercio de títulos que hay por Europa, que eran Marqués de Olivera. Los Ruiz Mateos tienen 13 hijos, 
Cuatro abortos no provocados. Podían ser 17. Son siete chicas y seis chicos. Socorro, Zoilo, Begoña, Patricia, Almudena, Rocío, José María, Paloma, Alfonso, Pablo, Javier, Nuria y Álvaro. Desde que son pequeños tienen una educación diferente. Las chicas están educadas para ser amas de casa y satisfacer a sus futuros maridos y los chicos son educados para llevar las empresas del padre. Tienen una mansión gigantesca con todos los lujos, pero los niños van a un colegio de Lopus donde se les enseña la austeridad. Y la manera de vestir de ellos es esa manera de vestir austera que roza casi el ridículo. ¿no? Parecen niños de Marcelino Panivino, con el pantaloncito corto, ropa como de posguerra. Abeja es el, el signo de Rumasa y es el animalito más preciado porque es obrera, trabajadora, no es avariciosa, fabrica para los demás, tiene método, orden, disciplina, construye, también hace el, el almíbar que conecta con el jerez. Por todos esos motivos nosotros escogimos como símbolo de Rumasa. Y también tiene una reina, la abeja reina, que naturalmente no soy yo, sino que es la Virgen del Perpetuo Socorro. En una sociedad, la española de los años 60 y 70, que es una sociedad desordenada, eh, los impuestos no se pagan, eh, no existe transparencia, las compañías tienen contabilidad A, B y C. Compraba muchas cosas, compraba muchas empresas que estaban al borde de la ruina y hacía como que las saneaba y las ponía en rentabilidad. Él pisaba la raya, se creía más listo que los demás. Entonces adelantaba por la izquierda, por la derecha, por donde le daba la gana. No, él no cumple con las leyes de la banca. Es un heterodoxo. Y hace operaciones que ningún banquero clásico, tradicional, se puede permitir. Los empresarios, la gente de la COE, medio en broma o medio en serio, le llamaban el carroñero. Porque era como un ave carroñera que se va comiendo todos los muertos. Todas las empresas en quiebra se las llevaba. Estábamos en crisis, todas las que iban quebrando las iba comprando él. Pero claro, era un ritmo que era imposible de mantener. ¿no? Como él no pagaba la seguridad social. Ahora han dicho, no pagaba la seguridad social. Eso es una chorrada y una tontería. Y después ha podido perjudicar a los pensionistas. Si hay algún pensionista de Ruasa que crea que se sienta porque no hemos cotizado por ello, que venga ahora mismo y me reclame a mí personalmente si ese caso es ahora. Era un holding con todo tipo de empresas y sectores. Compró la mayor constructora que existía en España, que era hispano-alemana. Cualquiera que tenía dificultades y necesitaba liquidez y no la tenía, sabía que con José María Ruiz Matíos podía encontrar un comprador. Todo el que tenía una empresa quebrada y el otro dice, oye, este la compro por una peseta, como pasó con Galería Preciado. Rumasa, el grupo de empresas privado más importante de España, se hará cargo de Galerías Preciados en el breve plazo de unos días, según ha podido confirmar nuestra redacción. Hoy día es que no se me ocurre ningún imperio parecido a lo que era Ruiz Mateo. Era muy grande, era la empresa más grande de España. A finales de los años 70, Ruiz Mateos es el hombre más rico de España. Comenzó Rumasa, con siete obreros, con 300.000 pesetas. Llegó, después de mucho, con la selección de personal, de gente idónea, a propósito, adecuada, gente competente y válida, con verdadero espíritu empresarial. Llegó a ser el holding, la agrupación empresarial más importante de España. Lo quieran o no lo quieran. Trabajábamos y trabajamos 10, 15 horas diarias sin mirar un reloj. Y, y a mí en, en mi vida me ha servido esta experiencia de trabajar en Rumasa. Es como, como cansadísima, pero divertidísima. La abeja laboriosa de Rumasa te engrandece, te, te 
es que no me acuerdo, ¿eh? Eh, había para todos los empleados una residencia eh, de verano, que aquel que quisiera, pues lo solicitaba a los departamentos de personal de cada empresa y la gente se iba con sus familias 15 días a, a Torremolinos. A la playa. Trabajar para el logo de la abeja era como si fueses militar. Dabas un paso hacia adelante y te sentías capitán general, aunque fueras una secretaria o un botones. Tenías que estar a disposición las 24 horas. Yo, a mí me han llamado sábados, domingos, días de fiesta, días de noche vieja. Yo siempre digo que ni yo soy un ángel, ni soy un santo, ni soy un virtuoso, ni soy un ejemplo de nada. Pero lo que nadie me puede quitar es que lo único que he hecho en es trabajar como un condenado. Porque las cosas no se hacen solas y los empresarios lo saben. Allí se respetaban todos los cargos y todo el mundo era feliz con su uniforme y sobre todo esa abeja que llevaba, que todavía tengo guardada ¿no? en, en la solapa, era como... y sigue siendo un lujo. En Rumasa había dos cosas que eran pecado mortal. La mentira y robar. Eso suponía despido inmediato, fuese quien fuese. Y es que para mí es la mejor empresa que he podido conocer en mi vida. La mejor empresa de ejecutivos, la mejor empresa de gente honrada, la mejor empresa de gente trabajadora. Eh, éramos como una legión. Soy Román Guzmán, tengo 73 años. Me quedé viudo en el 2007. Teníamos una casita que luego vendimos, bueno, luego vendí porque estaba solo y con, y con esos ahorros e invertí 50.000 euros en esta super estafa. Nueva Rumasa lanza una nueva emisión de pagarés corporativos al 8% anual debido a la gran demanda de solicitudes por parte de los inversores. Y te daban todas las imágenes de todas las empresas y toda esta historia, eso cada día que... Cada mediodía, cuando iba a comer, pum, veías todo este anuncio. Entonces, pues me enganchó ahí. La televisión influyó mucho en, la, en nosotros, en muchos de nosotros. Nos martillearon. Cada día yo, yo estaba, y claro, tú tenías un dinero ahí, hostia. En el banco no me dan nada. Esto está anunciado por aquí, la Comisión Nacional de Valores tampoco dijo nada. No requiere del registro previo de un folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Son pagaré de los... 50.000 euros que yo invertí con la firma del, del José María Ruiz Mateos, o sea, del hijo mayor. Nueva Rumasa, comprometidos con el empleo. Esta gente que con sus ahorros, que han invertido con los cuernos todo un montón de tiempo, pues no, nosotros no lo vamos a llevar. Me quedé sin, sin nada. En marzo de 1983, José María Ruiz Mateos, al que le acababan de expropiar el, su holding Rumasa, desaparece de España. Ante el temor a ser detenido y yo creo también para preparar su estrategia de defensa. La agenda policial la andaba buscando por el mundo entero y yo sabía dónde estaba. Había cogido el coche, se había metido en el maletero, pero vamos, de película. Efectivamente, aunque no había mucho control policial ni nada, ni entonces era un perseguido Ruiz Mateos, pues él tomaba todo tipo de precauciones para huir. Ruiz Mateos era un especialista en fugismo. Es como si hubiera visto todas las películas de Atrápame si puedes, policía que edita. Y aparece como unos meses después en Londres. Oye, me voy a Londres, que tengo una entrevista con Rey Mateo. Ah, ¿y sabes dónde está? Sí, pero no lo puedo decir. La mayor satisfacción que yo podía experimentar era poder volver a España. Y eso es lo que me gustaría, y en distintas ocasiones he estado dispuesto a hacerlo. 
lo único que pasa es que sigo las instrucciones e indicaciones que me da mi abogado, don Matías Cortés, que me hace ver la conveniencia de permanecer todavía ahora, en este momento. Y estuve paseando por Londres y, y hablando y tal, y, y me acuerdo que le digo, pero José María, si tú sabías muy bien que ibas a quebrar, si eso... Pero tú sabes lo que valen las torres mías, tú sabes lo que vale la, la bodega tal, tú sabes lo que vale el, el, este, este coñá, este brandy. Y convoca a los periodistas en Londres. Entonces, eh, iban llamando uno por uno y dándoles entrevistas como si fueran exclusivas. A mí no me llaman. A mí no. Yo era el diablo. Llegamos con él o sea, a las 12 de la mañana en algún sitio de Hyde Park o en un hotel cerca de Hyde Park y tuvimos una larguísima conversación con él. Queríamos que nos contara, oye, ¿qué, qué ha pasado? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Cómo lo ves? De lo que más recuerdo que nos contó fue de cómo él había tejido relaciones para que no le pasara. Y ahí fue cuando empezó a contar en aquellas entrevistas de Londres que había sobornado al rey, al gobernador eh, y que todo el mundo estaba contra él. Mi conciencia está totalmente tranquila, que actúa en todo momento con rectitud, de intención y buena fe, que no tengo nada que temer y que afortunadamente también las referencias que me han llegado del juez, que se trata de una persona muy capaz, muy competente, de gran formación y gran economía, él sabrá perfectamente cumplir con su trabajo y al final veremos qué es lo que sale de ello. Ruiz Mateos estaba en Londres y allí, bueno, después de muchas peripecias, eh, conseguimos eh, que nos recibiera y estuvimos toda la velada con ella, cenando hasta y con, con todos los hijos y la mujer y tal. Él preguntó, dice, ¿tú quién crees que me la, que, que, que me la ha jugado? ¿Qué es lo que ha pasado con el país para que me expropien? Y le dije, bueno, pues yo creo que te la ha jugado tus hermanos en la fe. El Opus Dei es el que, el que te la ha jugado y te ha sacrificado por, por salvarse ellos, por salvar el popular. A lo largo de toda su vida, Ruiz Mateos hizo millonarias donaciones al Opus Dei, algo que está totalmente documentado. Así que cuando él llegó a sufrir con sus empresas, incluso ir a la ruina, culpó al Opus Dei de no haberle ayudado, porque él pensaba que después de haberle dado tanto dinero, le ayudarían de alguna manera y lo dejaron caer. O al menos eso es lo que él decía. A partir de ese momento, la, la cara de Teresa cambió totalmente, la amistad se convirtió ya en las miradas que querían matarme. Él se quedó pensando, empezó a atar cabos. Si analiza quiénes son las personas que figuran en la expropiación de Rumasa, vamos a ponerle nombres y apellidos. Rafael Termes, un vínculo y un resorte importantísimo, base fundamental en el Banco de España. Luis Valls, presidente del Banco Popular. Dentro de la comunidad bancaria, él es un hereje. Era temerario. Muchos del mundo de los temerarios, que se lanzan, triunfan y se convierten en Alejandro Magno, en Julio César o en Napoleón. Y otros acaban en la guillotina. Él acabó en la hoguera. Sí, a mí me parece un mal empleo del tiempo el dedicarnos a hablar de Ruiz Mateos. Es decir, porque todo lo que él ha dicho es falso, absolutamente falso. Engaña a quienes no le conocen. Uno de los episodios más truculentos de toda la historia de José María Ruiz Mateos es en un momento dado en que le envía una virgen de Yadró que pesa 100 kilos al presidente de Honduras. Creen que está utilizando la virgen para sacar dinero fuera y que la virgen en realidad es un caparazón para llenarlo de, de billetes y sacarlo de España. Lo hace porque espera recibir de ellos una serie de favores, entre ellos que le permitan establecer el holding de Rumasa en Honduras y varios pasaportes clandestinos, porque él cada vez más sabe que está siendo vigilado por el gobierno español y necesita pasar a la clandestinidad. Tras el envío de los regalos al presidente de Honduras, de repente José María desaparece y su familia está convencida de que lo han matado, de que el gobierno de Felipe González ha ordenado su muerte y su desaparición y están buscando el cadáver ya por ahí. 
Según un despacho de la agencia EFE, que me pasan ahora, el empresario José María Ruiz Mateos ha sido detenido en Frankfurt por la policía alemana. Armado y con pasaporte falso, es detenido por la Interpol. Ha expresado su deseo de no hablar a ningún periodista, ni español, ni de otra nacionalidad. Yo estoy en la puerta, se abren las puertas de la cárcel, y ahí sale Ruiz Mateo, toda la prensa, la televisión, tal y cual, y le veo feliz, claro, cuando alguien sale de la cárcel siempre es una alegría, ¿no? porque todos los presos quieren salir. Estaba el hombre, oh, en la gloria. De la cárcel subo un coche, se va al hotel y yo voy al hotel a verle. Y él de pronto dice, es que yo en la cárcel he conocido el ser humano, el sufrimiento de la gente, no me puedo quejar. Yo soy un hombre de suerte, pero estos hombres que están conmigo en la cárcel, lo que sufren, lo que... he comprendido. Bueno, te conté unas películas que, que dices, ¿Será, será cínico el tío, será cínico el tío. La audiencia territorial de Frankfurt en Alemania ha dictado sentencia concediendo la extradición a España del expresidente de Rumasa, José María Ruiz Mateos, quien reside en esta ciudad alemana en situación de libertad condicional desde hace un año. El empresario español Ruiz Mateos no pasará la noche aquí en la casa donde ha vivido hasta ahora en Frankfurt. A estas horas debe estar volando hacia Madrid en un vuelo regular de la compañía Iberia. Fue detenido poco antes del mediodía por seis agentes de la policía alemana cuando se disponía a entrevistarse en el Hotel Holiday Inn con su abogado americano. Alemania concede la extradición con unas condiciones. Solo se le podrá juzgar por dos delitos, falsedad y estafa. Hace 20 días que José María Ruiz Mateos ingresó en la cárcel de Alcalá Meco. Durante este tiempo ha manifestado repetidas veces que está incomunicado. Estoy incomunicado, no tengo compañeros, no tengo sol, no puedo pasear. Solo hace falta, lo único que me queda, que me crucifiquen, por favor. Señor Mateos, usted piensa que es una canallada y una injusticia. El pueblo es una pena que no reaccione. Yo creo que Boyer fue muy ingenuo. Se creía más listo que Ruiz Mateo, pero no, Ruiz Mateo era muy peligroso. Ya se lo decía yo a mis hijos, tarde o temprano nos pillan. No tenía principios. Felipe, eres un pillín. Demasiado tiempo estuvo sereno. No me impresionan ni las cárceles ni los hombres, solo temo a Dios. Un tío sin principios es que no tiene límite. ¿Quién es quien para decir que se volvió loco? Me gustaría una fotografía con varios de vosotros. ¿Quién? Señor Luis Mateos, para Televisión Española, unas declaraciones. Todos comentas, todo habla, cada cual da su opinión, su criterio. El único que está indefenso y no puede hablar soy yo. Voy a decir una cosa muy concreta, muy específica, muy terminante para un hombre que vuelve de nuevo a la cárcel. Volvería a ser Rumasa exactamente tal y como estaba. 